അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് എരിശ്ശേരിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഓണമൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സദ്യയുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എരിശ്ശേരിയും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ സദ്യക്കൊന്നുമല്ല എൻ്റെ വേറൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് എരിശ്ശേരി വെച്ചിട്ട് എരിശ്ശേരി ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു കറിയാണ് കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് പയർ ഈ പയർ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഈ ഒരു സൈസിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പയറാണിത് ഇനി അഥവാ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ അത്രയും ടൈം ഇല്ല നമ്മൾ പയർ കുതിർത്ത് വെക്കാൻ മറന്നുപോയി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വരുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് പയറിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ അതുപോലെ വെക്കണം അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ആ വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും വേറെ ചൂട് കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആകെ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർത്ത് വെക്കുക അപ്പോഴും നമ്മളെ പയറ് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു സൈസിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെ കുതിർത്ത് വെച്ച പയറ് നമുക്ക് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ പയറ് കുക്കറിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പയറ് കഴുകിയെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ചിലപ്പോൾ കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ച് പതുക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു നാല് വിസിൽ വരുന്ന വരെ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മത്തങ്ങയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ മത്തന് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ തൊലി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ആഴത്തിൽ കളഞ്ഞു വെക്കുക കാരണം അതിൻ്റെ അടിഭാഗം കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടെ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒന്നും കൂടി കട്ടി കുറച്ച് കൊടുക്കുക താഴ്ഭാഗം അപ്പോൾ കട്ടി കുറയും അങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പയർ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു നാല് വിസിലായപ്പോൾ കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മത്തൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മത്തന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ മത്തൻ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് പയറിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒരു വിസിലും കൂടെ വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കുക്കറിലേക്ക് പയറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മത്തൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു വിസില് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മത്തൻ വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് നല്ല ജീരകം അതായത് ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ ജീരകം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പൊടിയായത് കാരണം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണ് ജീരകപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മൂന്നല്ലി ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ മത്തൻ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അരപ്പ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മത്തനും അതുപോലെ തന്നെ പയറൊക്കെ ശരിക്കും വെന്ത് ഈ അരപ്പിലേക്കൊന്ന് ചേർന്ന് കിട്ടട്ടെ നമ്മൾ സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ശർക്കര ഒന്നും ചേർത്ത
വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നു ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഒന്ന് ഇതായി വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തേങ്ങ ചരകി വെച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് തേങ്ങ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ തേങ്ങ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മൾ തേങ്ങ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുത്ത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വറുത്തോണ്ടിരിക്കാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്ക തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൂട്ടുകൂടി കറിയിലേക്ക് നമ്മുടെ എരിശ്ശേരിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും ആ ഒരു കൂട്ടും കൂടി നമ്മൾ എരിശ്ശേരിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എരിശ്ശേരി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും സദ്യയൊക്കെ ഓണമൊക്കെ വരികയാണ് സദ്യയുടെ കൂടെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക സദ്യ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ശർക്കര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയത് കാരണമാണ് ഞാനതിൽ ശർക്കര ചേർക്കാത്തത് അപ്പം നിന്നത്തെ നമ്മുടെ ലഞ്ചിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്മുടെ എരിശ്ശേരി ഞാനൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എരിശ്ശേരി അതുപോലെ മുളകിട്ടത് നമ്മുടെ മുള്ളൻ മുളകിട്ടത് മുളകിട്ട് കറി വെച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അയില വറുത്തത് ചോറ് ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ലഞ്ചിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊരു കരുതുന്നു മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ ഫ്രം ബാനൂസ് വേൾഡ്